小五宝贝，还有两天你就能长出翅膀了，千万别和妈的颜色一样，是普通的棕色呀。妈，那不也比红色和黑色的好吗？只要不是普通的或者不好的就行了。快去学校吧，就要迟到了。哇，公主啊！是啊，翅膀是金色的，太幸运了，竟然是公主，好羡慕啊！了。咦，他们在那里干什么？都围在了一起。小五，你来了呀！要不要考虑成为我的仆人？这这不太好吧？毕竟我的翅膀还没长出来，还不知道我的身份呢。小五，你就成为比比东公主的仆人吧，这是你的荣幸。小五，难道你的翅膀还能是蓝色的？哈哈哈，这是不可能的。如果你的翅膀是棕色的，立刻为我服务，做我的仆人。这这再说吧，闺女，你同学是不是有变成公主？对呀、啊，妈，你是怎么知道的？人家家长向我炫耀了。我能不知道吗？你看看人家，哎，妈，我肯定变一个让你满意的颜色，你就等着看吧。我先做会梦吧，梦里什么颜色的翅膀都有。我不是在做梦吧？我的翅膀竟然是蓝色的，妈妈，这个颜色你满意吗？而且我还可以向那个讨厌的比比东炫耀了。不可以，千万别让同学看到，不然会引起轩然大波的。那别想再去学校了，现在看来只能隐藏起来。哦哎呀，妈妈怎么卖弄一个这颜色的给我？要是给比比东看到了，我就要做他的仆人了。比比东，你欺负弱小，不配拥有黄金翅膀，更不配做公主。就是，亏我们大家都以为你变好了，跟你做朋友。我想欺负谁就欺负谁，因为在学校里我就是公主。比比东，你给我住手，不然我可要生气了。小五，你的翅膀是棕色的，看来你做我的仆人是跑不掉了。你休想！你欺负唐三五六七，还有同学们，不是不会放过你的。既然你不愿意当我仆人，那么你就要付出沉重的代价。对不起，妈妈，我不能再隐藏了，不然我连同学都保护不了。笑死人了！如今的你已经没了一片翅膀，还能有什么作为？小吴，你怎么会有这种翅膀？那可是至高神才能拥有的。我是蓉蓉，我要穿上唐三的衣服和唐三的鞋子。现在猜猜我是谁？我要穿上比比东的衣服，这样他们一定以为我是比比东。这个捉迷藏太有趣了，这次我要扮成小五的样子，这样他们一定看不出我是谁了。大家都装扮好了，我也要快一点了。我们已经假扮好了，你们快来猜吧。嗯，这就是你们说的最难捉迷藏吗？这也太敷衍了吧。你们就盖住头，整个身体都在外面，啊，还不是有眼就能赢吗？很明显，第一个穿着唐三的衣服和唐三的鞋子，那我猜这个一定是蓉蓉。娜娜，你是怎么看出来的？嘿嘿，这我可不能告诉你。我们狐狸的鼻子最灵敏了，其实是我闻出了蓉蓉的味道。好了，我赢了，我们去玩吧。我可是捉迷藏高手，这么简单的游戏怎么可能难得到我？从表面上看，这个人是比比东，不过事情一定不会这么简单。你们看，他头上的纸盒有两个洞，我一眼就看到他的眼睛了。好了，唐三就是你，你的眼睛已经出卖你了。哎呀，失误了，想不到阿七你观察的这么仔细。好了，我们走吧。原来眼睛也会露馅，那我赶紧戴个美瞳。嘿嘿，这下我看还有谁能看出我是比比东？据说能猜对这个游戏的人不超过百分之二十，我可得好好观察一下。除了被盖住的头部外，这个人怎么看都是小五。不过事情一定不会这么简单，让我仔细观察一下。咦，连眼睛都和小五一样，看来就是小五。嘿嘿，被你猜错了，我是比比东。你居然是比比东？你的眼睛是怎么回事？那你就别管了，我们走吧。玩个猜人游戏，居然要一个一个来，害我等了这么久。要不是我穿了黄金切尔西，根本就站不了这么久。这个穿的是蓉蓉的衣服，可是却有小五的大辫子，还挺难猜的。对了，衣服可以换，可是要换发型就难了。那我就猜你是小五。小五，你怎么变成猫了？我给茶壶小房子装上窗户。我给茶壶小房子装门。我给茶壶小房子装屋顶。小五，你干嘛呀？我的小房子才不要屋顶呢。哼，那你们就等着后悔吧。我们才不后悔呢，走，我们进去。乌云，你出来，给本公主狠狠的下雨。好的，公主殿下。红色风暴，我们来装扮这个茶壶小房子吧
。啊，怎么下雨了？可是天气预报说今天是晴天，根本不会下雨的。可恶，我出去看看谁在捣乱。乌云，今天是晴天，不该你出来工作的。可是公主殿下的命令，我不可以违背啊。啊，是那个我们从来没有见过的公主殿下吗？好了，我的下雨任务完成了，我走了。嗯、呃。这个公主真奇怪啊！不好，是冰雹，赶紧到茶壶小房子里躲冰雹。哼，你们就慢慢享受吧。<笑>冰雹砸得我好痛啊！这个茶壶小房子需要屋顶，我觉得小五说的是对的。红色风暴不许踢小五，我讨厌小五，我要把他的表情包删光光。呃，小五，你怎么来了？小五，快出去，这里不欢迎你。等等，蓝色妖姬，冰雹下的这么大，我实在没有地方可以去了，你们就让我在这里待一会吧。可是我们的茶壶小房子没有屋顶，你进来也没有用呀。我有屋顶，可是没有。可是我答应了，小五，把这个屋顶给我，我这就把它装到我的茶壶小房子上。终于不用被冰雹打了，痛死我了。是呀，谢谢你们收留我。谁要收留你了？给我出去！蓝色妖姬干得漂亮，你们你们拿了我的屋顶，居然要把我赶出去。没错，我就是讨厌你。哼，你们太过分了！我要给你们发狗头惩罚你们。哎呀，蓝色妖姬，小五不会去告状吧？要是我们欺负他的事情被巫师女王知道了，我们就惨了。哎呀，不会的，放心好了。小五他家里面那么穷，他就是个孤儿，孤儿根本不会见到巫师女王的。闪电给我狠狠地劈这个小房子。好的，公主殿下。小五，原来是你在捣乱！你们每天都欺负我，现在轮到我报复回来了。住手！<笑>巫师女王大人，你快救救我们吧！小五欺负我们，你快狠狠的惩罚他吧！公主殿下，需要我把这两个没礼貌的小鬼带走吗？我还没玩够呢。哦、公主殿下，是啊，你们每天欺负本公主，是不是很开心啊？什么？你们居然欺负我的宝贝女儿？你是公主殿下？够了！你们两个仗着自己是蓝色妖姬家族的人，就到处欺负别人。来人，把他们给我带下去！糟了糟了，小五我们睡过头了。嗯，三哥，现在都已经放暑假了，就让我睡个懒觉吧。小五，你忘了吗？今天城堡的王子在樱花小镇举办了选美大赛，你再不去就要被淘汰了。什么？你怎么不早说？赶快出发啊！来不及，比赛都快开始了。小五那个老六不会是害怕不敢来了吧？肯定是被你千仞雪的美貌所震撼，没脸来了。看来这次冠军非我莫属了。千仞雪，你少臭美了。众所周知，你的颜值只有六十分。可恶，竟敢给本女王打这么低的分，真是气死我了。各位安静，选美大赛即将开始，本次的冠军将获得樱花小镇最美校花的称号。而最后一名则会获得丑丫丫的称号。天哪，谁要是获得最后一名就太惨了吧！也不知道会是哪个倒霉玩意。为了公平起见，本次比赛由小伙伴们一起来点评打分。现在有请第一位参赛者兰兰公主。枕头下的童话书，字字收藏着幸福。少年的我想倾诉什么感触？迷失森林的小路。会不会遇到你的故事和开始？有请第二位参赛者小五。时钟指针滴滴答，黑猫踩着白月牙，奔走出华丽的乐章，慢慢又优雅。少年离开象牙塔，抛下浮华的魔法，奔向被红色蔷薇爬满窗台的家。有请最后的参赛者千仞雪。糟了糟了，还没叫我宝贝，你让我先。宝贝在干嘛？嗯，阿彩妈睡了吗？宝贝在干嘛？留下没回话。宝贝在干嘛？表情小心，唇红茶。宝贝在干嘛？哪怕回心吵架。比赛结束。想必冠军是谁，大家心里都有数了吧？快选出你喜欢的参赛者，并为他打分吧。现在睡觉给手机充电，谁能把手机充满电，谁才可以玩手机。Later， 很好，我现在看看谁没有睡着。
，谁就取消玩手机的资格。五六七，你醒醒！我才不回答呢。虽然没睡着，可是我好想玩手机，必须坚持住。想玩手机那是不可能的，看来我得想个好办法。咦，蛋仔派对竟然送免费皮肤？真的吗？让我看看，我想要。五六七没有睡着，充电失败，手机没收。老师，你太过分了！天上怎么会掉馅饼？也就五六七那么笨才相信。还有三个人在充电，千仞雪，千仞雪，看来我得给他们换个地方了。叶轮，咦，怎么突然变热了？不行，我得坚持住。我手机上还有好多动画片没看呢。同学们，我们现在来到了沙漠。沙漠里有好多小蝎子，他们会趁你们睡觉的时候，偷偷的钻进你们的被窝。在哪在哪？不要咬我啊！千仞雪，你也没有睡着，充电失败，手机没收。老师，你太坏了！<笑>老师的这点小手段怎么能骗得了我比比东女王？我的魂环可是死亡珠皇，比小小的蝎子厉害多了。现在还有比比东和小五，看来我需要再换个地方了。叶罗莉魔法，这里这么多好吃的，我看你们怎么忍得住？咦，怎么闻着这么香？这是汉堡的味道，这是鸡腿的味道，这是奶茶的味道，好香啊！早晨玩手机没吃饭，我好饿呀！不行，我要坚持，坚持，我坚持不住了，我要吃东西。啊、老师，你太过分了，竟然用魔法变食物欺骗我！比比东，你也没睡着，充电失败，手机没收。现在就差小五了，小五最爱学习了，我有办法了。小五上课了。嗯？咦，竟然没反应。小五，你手机充满电了，可以玩手机了。小五，你醒醒，醒醒！糟了，小五不会是生病了吧？我去找医生。Later。睡了美美的一觉，好舒服啊！咦，大家人呢？怎么都不见了？小五，你醒过来了，刚才吓死老师了，我怎么叫你你都不醒，我还以为你生病了。不是的，老师，我是昨天晚上学习的太晚，今天太困了。那就好，小五，你手机充满电了，可以玩手机了。老师，我不喜欢玩手机，我刚才只是想睡觉，我现在去学习了。